casa. y todos. Esto es Aprendo en Casa y como ya estamos cerrando el año y ya hay confianza, he decidido compartir un poco de mi diario de cuarentena. ¡Qué roche! Digamos que empecé este diario pensando que serían solo unas semanas, pero ya llevamos buen tiempo conviviendo con la pandemia. Es bien curioso, cuando leo mi diario noto que al comienzo estaba tranquila porque me gustaba la idea de estar en casa y no tener que ir a clases. Ya luego, los meses pasaban y empecé a extrañar a mis amigas y amigos, poder salir juntos y reunirnos y esas cosas. Ha sido una ruleta rusa de emociones y noto que algo que me ayudó mucho para sentirme mejor fue el arte y el deporte. Hoy seguiremos aprendiendo sobre cómo escribir una crónica del 2020 y cómo vamos a tener que recordar tanto lo bueno como lo malo, ¿qué tal si preparamos el cuerpo y mente para empezar con ánimo? ¡Vamos con Activarte! ¡Adelante, Martín! Gracias, Yaremis. Hola, chicas y chicos de cuarto de secundaria. Soy Martín y hoy moveremos cosas a través del sonido, generando ritmos con nuestro cuerpo. Pero antes, hagamos un pequeño calentamiento y muevo mi cabeza de arriba hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora, de un lado hacia el otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con los brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia el frente. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y por último, cruzo y abro. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buenísimo. Y ahora que ya hemos despertado el cuerpo, los reto a seguirme con este ritmo. Y empieza así. Pisada. 1, 2, palmada, golpe, piso. Una vez más. 3, 2, 1, va. Pisada. Un, dos, palmada, golpe, piso. Una última, tres, dos, uno, va, pisada. Hey, hey, boom, boom, ha. Y ahora le vamos a dar un movimiento básico de hip hop. Y empieza así, tres, dos, uno, va, boom, brazos arriba, boom, arriba, boom, arriba. Una vez más, tres, dos, uno, va, boom, hey, Boom, hey, boom, hey. Y por último, mano en el piso, hacia un costado y miro. Una vez más, tres, dos, uno, va. En el piso, costado y miro. Y ahora vamos a realizar todo junto. Y empezamos. Tres, dos, uno, va. Pisada, hey, hey, boom, boom, ha. Uno, arriba, uno, arriba, boom, ha. Mano, mano, hey. Una vez más. Tres, dos, uno, va. Pa. Hey. Ha. Hey. Hey, 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 hey. Sí, y ahora lo vamos a probar con música. Eso. Hey, 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 hey. Cinco, seis. Cinco, seis, siete, va. Pa. Hey, boom. Ha, boom, ha, boom, ha, boom, boom, hey. Buenísimo. Y ahora que ya nos hemos divertido y lo hemos pasado genial, los reto a hacerlo mucho más rápido y a compartirlo con alguien. Nos vemos. Ay, gracias, Martín. Ahora sí, lista para enfrentarme a mis recuerdos. Aquí estaba muy feliz porque iba a poder dormir más. Pensaba que la cuarentena iba a ser como unas mini vacaciones. Luego parece que no estaba muy contenta con llevar clases a distancia. Además, noté que hay cursos que no se pueden seguir por videollamada. Ya hacia mayo, la verdadera desgracia. Hospitales saturados, miedo a perder a mis seres queridos.
¡Qué fuerte! Bueno, ¿cómo negar todo lo que este año ha significado para todas y todos? Hace unos días acepté el reto de escribir una crónica sobre el 2020 y ahora entiendo por qué dicen que escribir es un acto de valentía. Cuando escribimos, reconocemos lo negativo y lo positivo. Eso no es siempre fácil de hacer, ¿no? Porque nos exige hacer memoria de cosas que pueden ser medio duras. En momentos como este, me gusta escuchar a nuestras amigas y amigos de cuarto. Ellos la tienen clara y siempre me dan ideas bien chéveres. Vamos con nuestro segmento Tu Voz Presente. Hola Angeli, Joseph, Carla y Asier, gracias por participar en el programa de hoy. Los he llamado porque ustedes son recontra reflexivos. Y ahora que es fin de año, quisiera hacerles unas preguntas que me ayuden a reconstruir qué significó este 2020 para nuestra sociedad. La primera pregunta es, en una oración, ¿cómo describirían este 2020? El 2020 ha sido y sigue siendo un año muy complicado y frustrante para todos nosotros, ya que debido a la expansión del COVID-19, se han generado distintas situaciones difíciles de afrontar para cada uno de nosotros. Yaremis, yo describiría este 2020 como un año de adaptación por los nuevos métodos de enseñanza que hemos estado recibiendo por parte del colegio. Sinceramente, este 2020 lo describiría como un tiempo muy difícil, un periodo de muchas pruebas, de muchos obstáculos y de muchas dificultades, pero sin embargo también un periodo de esperanza en donde la fe reinó en cada uno de los hogares. Bueno, Yerevis, este año 2020 la verdad es que ha sido muy sorpresivo para todos. Ha estado lleno de retos, muchos lo llaman obstáculos o problemas, pero para la educación y para nosotros los estudiantes ha sido un año lleno de retos, los cuales hemos podido superar a través de la estrategia Aprendo en Casa. ¿Qué hechos consideran que no deberían ser omitidos en una crónica sobre lo que vivimos este año? Bueno, desde mi perspectiva, Definitivamente no podemos omitir el hecho de que no estuvimos preparados para enfrentar una pandemia. Pero también podemos ver el lado positivo y hay algo que tampoco podemos omitir, lo que es la importancia de la tecnología. Este año la tecnología nos ha ayudado a conectarnos. Lamentablemente no podíamos reunirnos como era antes. No omitiría en una crónica el hecho de que el Estado trató de dar su mejor esfuerzo para tratar de erradicar de raíz los casos de COVID aunque no se pudo o no fue el resultado esperado. También está la población. No omitiría que la población trató de dar lo mejor de sí, aunque siempre hubo un grupo de personas que no acató las normas impuestas ni, ni hizo caso a lo que el Estado decía. ¿Cuál creen que ha sido la parte más difícil de sobrellevar para las y los jóvenes este año? Para nosotros como adolescentes, que nos encanta estar rodeados de amigos, ir a comer, pasear, etcétera, fue muy difícil adaptarnos a estas nuevas medidas, pero sinceramente, aunque fue chocante, sí sé que supimos dar lo mejor de nosotros. Bueno, Yeremis, la parte más difícil de sobrellevar este año fue adaptarnos a los nuevos métodos de, del colegio para poder estudiar y también no poder asistir a nuestro colegio presencialmente ni compartir con nuestros compañeros. Pese a lo complicado que ha sido todo, ¿qué lecciones creen ustedes que nos deja este 2020? El cuidarnos el uno a los otros en la familia y también respetar los valores y su físico. También el cuidar nuestro entorno, es decir, el medio ambiente, ya que es el lugar donde vivimos y es el lugar que nos da vida. Por lo tanto, debemos de cuidarlo y protegerlo, pues como hemos visto mediante los medios de comunicación, este ha cambiado ni bien llegue la pandemia. De lecciones de 2020 nos deja que podemos saber adaptarnos a los problemas y que siempre podemos ver el lado positivo de las cosas, ya que estas no nos pueden sobrellevar. Por último, Joseph, ¿qué deseos tienes para las y los adolescentes este próximo 2021? Bueno, para los adolescentes de 2021 les deseo muchos éxitos en su salud, muchos éxitos en sus estudios y en sus amistades y con sus familiares. Que esos lazos de amistad, de amor en la familia, que nunca se rompan. Que la distancia no lo rompe todo. Por último, Asier, ¿qué deseos tienes para las y los adolescentes este próximo 2021? Para este año 2021 eh, deseo que aprendamos a valorar las cosas que tenemos 
y que también ahora ya nos sirve de experiencia cómo afrontar las situaciones difíciles. Muchas gracias por participar en el programa de hoy. Sus reflexiones son muy interesantes e importantes para todos nosotros. ¡Chau! Las y los chicos de cuarto siempre ponen sobre la mesa cosas nuevas que a mí no se me hubieran ocurrido. Por eso me encanta invitarlos. Sus reflexiones me han dado hartas ideas para elaborar la crónica sobre el 2020. Definitivamente necesito una mano. Por eso llamaré a nuestra profesora de comunicación. Bienvenida, profesora Yulisa Caicho. Hola, Yaremis. ¿Cómo vas hoy? Aquí, aquí. Estuve revisando mi diario y escuchando a las chicas y chicos de cuarto y me puse a pensar, ¿qué pasa si en crónica es 80% negatividad y 20% cosas positivas? ¿Cómo así? Bueno, como estamos aún atravesando una pandemia, es difícil verle el lado positivo a todo. Entiendo. Bueno, una crónica narra hechos de manera cronológica y la responsabilidad del cronista es ser leal a esa realidad de la manera más honesta y creativa posible. ¿Creativa? Claro, escribir es también un ejercicio creativo y como toda acción expresiva, podemos conmover con nuestro texto a otras personas. No lo había visto así, me parece genial y me ha hecho recordar a una amiga cronista, ¿Qué tal si le llamamos? Así nos cuenta más de este proceso. Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa Chávez y Asila. Yo soy reportera. Escribo reportajes y artículos periodísticos. Entre ellos escribo crónicas, que es justo de lo que vamos a hablar ahora. Queremos que nos cuentes. ¿Qué características crees que debería tener una crónica para lograr conmover? Para conmover específicamente eh, sobre un hecho eh, que le ha ocurrido a nuestro personaje o que le ocurre a nuestro personaje o grupo de personajes, pensemos en el detalle, en ser específicos y específicas. Por ejemplo, si yo quiero decir que Ana está triste porque no puede ver a sus compañeros de clase, eh, pues hay que decir más que eso, mm, hay que escribir, escribir más que Ana está triste porque no puede ver a sus compañeros de clase. Tratemos de eh, explayarnos. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en la rutina de Ana que demuestre esa tristeza? ¿Algo ha cambiado en su día a día? Eh, ¿Conversa de eso al respecto con alguien cercano? Eh, ¿Cómo es que, que finalmente esa, esa tristeza se exterioriza? Tratemos de ser específicos y específicas. Eso se logra, por ejemplo, entrevistando muy bien al personaje, haciéndole muchas preguntas, siendo muy curioso. Entonces, eh, está el detalle también. Claridad, orden, y naturalidad, detalle. ¿Cuánto de creatividad y cuánto de hechos puntuales hay en una crónica? Bueno, la crónica se nutre de dos disciplinas, de dos oficios, que son el periodismo y la literatura. Clásicamente podríamos relacionar el periodismo a los hechos puntuales y la literatura a la creatividad. En ese sentido, eh, todo lo que sea fechas, eh, números, edades, cifras, eh, tiene que ser hechos eh, puntuales. Eh, declaraciones que atribuyamos a nuestros eh, protagonistas o entrevistas que hayamos hecho a especialistas en el asunto, también tienen que ser hechos puntuales, tienen que haber ocurrido en la vida real. No podemos emplear eh, la creatividad o la literatura para eh, ficcionalizar, o sea, para inventar algo que no ha pasado en la realidad. Empleemos eh, la creatividad, empleemos la literatura para, por ejemplo, estructurar el relato. Eh, a veces vamos a querer hacerlo mm, con la estructura clásica, inicio, nudo, desenlace. A veces más bien va a funcionar hacerlo desde el final, porque así es más interesante, así resulta eh, más creativo. Eh, entonces empleemos ahí la literatura también para describir a un personaje, por ejemplo, eh, a través de figuras literarias como la metáfora o el símil. Ahí también podemos emplear la creatividad. Muchas gracias por participar el día de hoy. Tus ideas son muy valiosas para todos nosotros. ¡Chao! Sí, y creo que ya me siento un poco más tranquila. La crónica no es solo narrar lo positivo. Podemos contar cosas muy duras usando un lenguaje más literario que conmueva a los lectores. Así es. 
Pero no olvides que, aún en las épocas más difíciles, siempre habrá algún aprendizaje que vamos a poder rescatar. De acuerdo, ahora vayamos a una pausa. Al regreso revisaremos nuestro ejercicio de crónica. Estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Profesora Yulisa, nos llegó el primer avance de una crónica. Es de un estudiante de cuarto y me gustaría que las revisemos juntas. Entonces, hoy podemos revisar una crónica ya hecha para así aprender todas y todos sobre cómo mejorarla. Además, debemos recordar algunas preguntas orientadoras que podrían ser de utilidad para delimitar el objetivo de nuestra crónica. Desde Aprendo en Casa, se propuso dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿En qué medida, como ciudadanas y ciudadanos, ¿Hemos contribuido a afrontar esta pandemia? ¿Y qué rol han tenido el quehacer científico y tecnológico, así como las prácticas de vida saludable y la comunicación este 2020? Genial. Para empezar, quiero mostrarles un cuadrito de retos y oportunidades aprovechadas que nos llegó. Por ejemplo, como esta persona no podía ir al colegio, le tocó aprender a estudiar por su cuenta, de forma independiente. Tampoco podía ver a sus seres queridos, así que ensayó nuevas formas de comunicación. Es más, no hacía deporte y ahora hace actividades en su casa. Seguro eso ha sido influencia de activarte. Puedo dar fe de eso. Ahora sí, pasemos a revisar la crónica. Pero primero... Un repaso de la crónica y sus partes, ¿no? Tenemos el título, luego la introducción con algunas ideas generales. En tercer lugar está el desarrollo con dos párrafos. En uno podemos hacer un recuento de los hechos alrededor de la emergencia sanitaria y la labor y las experiencias de las personas durante la pandemia. En el otro párrafo, se pueden incluir las estrategias que se implementaron para que esta situación sea más llevadera. Finalmente, cerramos con una reflexión, ya en la parte de la conclusión. ¿Y cómo sabemos si vamos por un buen camino en la elaboración de la crónica? Te comparto una guía para la autoevaluación. En esta tabla, Puedes ir marcando si cumples con los criterios de estructura, coherencia, cohesión y adecuación. Aconsejo a nuestras amigas y amigos que nos ven, que le tomen una foto a la pantalla. Así podrán evaluar su avance, identificar qué cosas ya tienen y qué les falta. Son varios puntos, mejor fluyo nomás. Es que recuerda que la crónica es un formato comunicativo. Tiene que poder ser entendida por la audiencia. No es únicamente expresión y ya. Bueno, en eso sí tiene razón. ¿Y qué pasa si es que tengo demasiadas ideas? ¿Cómo las uno? El uso de conectores es clave para mantener la cohesión en este tipo de textos. Hay conectores que señalan introducción, como para empezar o en un inicio, así como hay conectores de conclusión, como finalmente o en conclusión. También a lo largo del texto puedes usar conectores que unan ideas o las comparen. Entiendo. Además, también hay que tener cuidado con irnos por las ramas, ¿cierto? Eso se llama principio de coherencia. Si nuestras ideas se alejan mucho del tema, entonces el texto no tendrá sentido para el lector o lectora. Veo que las y los lectores son muy importantes al momento de elaborar un texto, ¿verdad, profesora? Lograr que me entiendan hace que me dé cuenta que no puedo solo fluir. Todo texto tiene un propósito, el cual puede ser informar, comprometer o reflexionar, entre muchos otros. 
¿Y qué pasa si no defino un propósito? Cumplir con el propósito del texto permite que todas las ideas desarrolladas lleguen a nuestro lector. Pero ojo, no es solo tener un propósito, sino ser claros. Si nadie me lee, me deprimo, creo. Bueno, tampoco. Si presentamos las ideas desordenadas o poco claras, tal vez menos gente se anime a leernos. Pero tranquila, la idea es ir aprendiendo a capturar la atención. Esa es. Hay que pensar en quiénes nos leen y hablarles considerando sus características. Y al decir eso, estás hablando de la adecuación, que es igual adaptar el texto a las características del público. De esa forma, se usa un lenguaje apropiado y se selecciona información significativa para dicha audiencia. Entonces, con esta información a la mano, ¿qué tal si revisamos el avance que nos llegó? Le muestro primero la planificación que se hizo. La crónica que vamos a revisar tiene como tema a la pandemia y los retos para el 2021 en el Perú. Su propósito es relatar lo acontecido y comprometer a jóvenes a construir un mejor país. Su público son las y los adolescentes de cuarto de secundaria y sus familias. Además, se llegará a ellas y ellos mediante un lenguaje formal, claro y sencillo. Por último, usaremos fuentes de información de instituciones del Estado y artículos periodísticos. Ahora veamos su introducción. Lo leo. Título. La pandemia en el Perú. Introducción. En un inicio, la pandemia del COVID-19 llegó al Perú sin aviso previo y sorprendió a un país que no estaba listo para atender una crisis sanitaria de tal magnitud. En las calles se vieron hospitales saturados, colegios cerrados y negocios sin atención, así como personas confundidas sin saber realmente cómo afrontar esta nueva realidad. La expansión mundial del COVID-19 nos enseñó que depende de todos nosotros sacar adelante a nuestro país y asumir nuestra responsabilidad en el cuidado de toda la población del Perú. Primer buen avance. La primera oración nos engancha y anima a seguir leyendo porque nos señala que no estábamos preparadas y preparados para hacernos cargo de una pandemia. ¿Y qué se podría mejorar? Me parece que el título podría ser un poco más llamativo. Claro, le falta su creatividad todavía. También podría incluir en la introducción las ideas que abordará en el texto. Y ojo a las comas, hay que incluirlas para que el texto sea más fluido de leer. Gracias, profesora. Tomo nota de sus correcciones, porque también me ayudarán a pulir mi propia crónica. Creo que si me tomo la libertad de editarla yo, quedaría algo así. Los añadidos están en verde. Le puse comas y también sumé una oración final que señala qué es lo que se leerá en los próximos párrafos. Mucho mejor. Ahora veamos cómo le fue en el desarrollo. A ver, yo creo que bien. Sin embargo, no menciona mucho sobre el rol de la ciudadanía en la prevención, ¿no? Voy a proponer un cambio rápido. ¿Y ahora qué tal? Añadí unas cosas. Lo veo mejor. Así hay una lectura más clara de lo que ha ocurrido durante este año en nuestro país. ¿Qué hay del otro párrafo dentro del desarrollo? Este es el segundo párrafo. Interesante. Ahí menciona algunas medidas del gobierno para abordar la crisis económica y el hecho de que ya no se podía ir a clase. Exacto, me parece que analiza varios aspectos, economía, educación, salud. Eso sí, hay que cuidar el orden de presentación para que se pueda leer en orden cronológico. Buen punto, pero hay algo que no me parece. Menciona a Aprendo en Casa, obvio, y también a Reactiva Perú, pero solo cuenta un lado de la historia. ¿Y qué tal te parece eso? Mm, me parece que se enfoca mucho en lo que hizo el Estado. Pero la gente también se organizó y tiene un rol protagónico, ¿no?
están las ollas comunes, los grupos de voluntarios que donan su talento profesional y dan asesoría psicológica, legal, financiera, médica. También están los grupos que juntan donaciones para personas en situación de vulnerabilidad. Todo eso se organizaba mediante herramientas digitales. Buena sugerencia. Una crónica debe incluir diversos puntos de vista. Así es. Además tenemos un largo camino aún, pues el virus todavía sigue entre nosotros. ¿Qué tal si vemos las conclusiones de la crónica? Me parece bien. Ese es justo el espacio para hablar de las tareas pendientes. Ahí va. Es un buen inicio. Sin embargo, hay algunas cosas que se pueden hacer para que quede excelente. ¿Cuáles serían? Recuerda que una conclusión debe presentar una idea final que resume todo lo que se ha visto anteriormente. Esta idea debe ser presentada con mucha claridad al inicio y luego puede ser complementada con una reflexión que motive al compromiso. Entonces le propondré unos ligeros cambios. A ver, ¿qué tal así? Solo le añadí al inicio una oración que sintetiza la idea principal de la crónica. Buen aporte. Espero que la revisión de este trabajo ayude a que las personas que nos ven también mejoren su crónica. De todas maneras, profesora, tengo una pregunta. ¿Por qué una crónica puede ayudar a que las personas se comprometan con una situación? Porque mediante la escritura podemos ayudar a despertar interés en otras personas sobre realidades que son desconocidas. Muchas veces la indiferencia es porque somos incapaces de ponernos en los zapatos de otras personas. No sabemos cómo se siente la desigualdad, el duelo y una serie de cosas. Claro, por ejemplo, una cosa es ver una cifra de contagios y otra es pensar en cada persona contagiada por el COVID-19 que está en un hospital y también reconocer lo que deben estar sintiendo sus familias. Exacto, que solo mirar cifras no nos quite esa sensibilidad. La crónica nos ayuda a relatar más allá de las cifras. Así es, desarrollamos empatía, que es algo básico. Solo entendiendo a las y los demás, podremos solucionar problemas conjuntos. Gracias, profesora Yulisa, por toda su ayuda hoy. No hay de qué. Yo feliz de apoyar. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Hemos llegado al final del programa, pero no me voy sin dejarles un reto. La idea es que reflexionen sobre cómo creen que han avanzado en su proceso de aprendizaje Pueden usar este cuadro para que pensemos acerca de todo lo nuevo que han aprendido con los programas de Aprendo en Casa. Para ello, señalen aquello que les resulta sencillo y también lo que fue mucho más retador.